Rue Cadet, numer 9. Camille Playel otworzył tu salę koncertową. Odbył się w niej paryski debiut Fryderyka Chopina. Playel, Erar, Pap. To nazwiska budowniczych fortepianów, którzy prześcigali się wówczas w udoskonalaniu swoich instrumentów i zapraszaniu do swoich sal najlepszych pianistów. Czy mury te pamiętają jeszcze tamten koncert? Kilka kroków dalej znajduje się pierwsze paryskie mieszkanie Chopina. Po drodze mija się ciemne i ponure Cité Berger, gdzie Chopin wprowadził się rok później, chcąc odpocząć od niekończących się wspinaczek po schodach kamienicy przy bulwarze Poissonnier. Bulwar Poissonnier, numer 27. Pierwsze mieszkanie Chopina znajdowało się na piątym piętrze. Rozciągał się z niego widok na szerokie, pełne sklepów i kawiarni bulwary, na których gromadził się modny świat. Przechadzały się nimi damy w kapeluszach ze strusimi piórami i dandysi w wysokich cylindrach. Palais Royal pod arkadami pałacu, pełnymi sklepów, restauracji i kawiarń, spotykał się cały Paryż. Chopin zaopatrywał się tu w garderobę i przedmioty codziennego użytku. Comédie Française Do pałacu przylegał teatr, w którym wystawiano przedstawienia dramatyczne. Chopin spędził w nim wiele wieczorów, to śmiejąc się, to znów wzruszając do łez pod wpływem charyzmatycznej gry aktorek. Rue de Richelieu, numer 97. Mieścił się tu sklep muzyczny Morisa Schlesingera, który publikował utwory Chopina. W wydawanych przez Schlesingera czasopisma ukazywały się także recenzje koncertów i kompozycji Chopina. Las Bualdieu, numer 1. W Sal Favar wystawiano opery włoskie. W pobliskiej Akademii Royale de Musique opery francuskie. Chopin uwielbiał operę i był częstym gościem obu sal. Uwielbiał włoskie bel canto, podziwiał śpiewaków i śpiewaczki, Ubóstwiał dzieła Vincenza Belliniego. Młody pianista szybko zaczął bywać w salonach książąt, arystokratów, ministrów, bogatych bankierów i przedsiębiorców. W krótkim czasie zyskał pozycję jednego z najbardziej pożądanych nauczycieli gry na fortepianie dla dobrze urodzonych dam. Musiał więc zamieszkać pośród nich. Dwa kolejne mieszkania Chopina mieściły się przy Chaussée d'Antin, ulicy bogatych bankierów i przedsiębiorców. Chopin dzielił je ze współlokatorami, żeby stać go było na opłacenie wysokich czynszów. W pierwszym mieszkał razem z młodym polskim doktorem Aleksandrem Hoffmanem. W drugim z przyjacielem z warszawskich lat, Janem Matuszyńskim. Rue Pigal, numer 16. Gdy Chopin związał się z Georges Sand, przeniósł się do dzielnicy zamieszkiwanej tłumnie przez artystyczny świat Paryża. Kompozytor i pisarka zamieszkali tutaj w dwóch pawilonach ogrodowych na tyłach budynku wznoszącego się od ulicy. On dzielił swoje mieszkanie z jej synem Maurycym. Ona mieszkała razem ze swoją córką Solange. Square d'Orléans, numer 9. Przy placu orleańskim Chopin mieszkał najdłużej. Był to i jest nadal obszerny kompleks mieszkalny wokół pięknego podwórza z fontanną. 
W czasie, kiedy wprowadził się tam kompozytor, wśród jego sąsiadów znalazła się nie tylko Georges Sound, ale także pianiści Friedrich Kalkbrenner, Charles Valentin Alcan i Pierre Zimmermann, z którymi Chopin występował na różnego rodzaju koncertach. Balerina Marie Talioni i rzeźbiarz Jean-Pierre Danton, specjalizujący się w wykonywanych z brązu karykaturach największych sław tamtego czasu. Hotel Lambert W tym czasie Chopin odwiedzał często wyspę świętego Ludwika i znajdujący się na niej hotel Lambert, który książę Adam Jerzy Czartoryski uczynił społeczno-politycznym centrum polskiej kolonii w Paryżu. Żeby się tam dostać, Chopin musiał wynająć diligence lub mniejszy i szybszy od niego dwuosobowy kabriolet. Grand Rue Chaillot, numer 74. Ostatnie lato Chopin spędził w mieszkaniu przy głównej ulicy wsi Chaillot, leżącej poza granicami ówczesnego miasta. Miał stąd zapewne piękny widok na Paryż. Place Vendôme, numer 12. Plac, przy którym Chopin spędził ostatnie dwa miesiące swojego życia, wygląda dziś niemal dokładnie tak, jak w tamtym czasie. Góruje nad nim kolumna z posągiem Napoleona. Niedaleko stąd do kościoła świętej Magdaleny, w którym odbyła się ceremonia żałobna po śmierci Chopina. Dokładnie w połowie swojego pobytu w Paryżu Chopin zamieszkał przy Rue Tronche, na tyłach kościoła, który stał wtedy jeszcze niedokończony pośród stert kamiennych bloków i materiałów budowlanych. Rue Tronche, numer 5. Będąc wówczas u szczytu sławy, Chopin mógł pozwolić sobie na urządzenie mieszkania zgodnie ze swoimi upodobaniami. Przedpokój przyozdobił gładkimi, szarymi firankami, zaś dwa pokoje mieszkalne połyskującą perłową tapetą z ciemnozielonym, wąskim szlaczkiem. Elegancko, ale skromnie. Cmentarz Per Lachaise Ostatnia przystań Chopina w Paryżu to skromna kwatera na cmentarzu Per Lachaise. Nie mogło być inaczej. W tym czasie to właśnie na tym cmentarzu chowano najsławniejszych mieszkańców Paryża.